Hello, welcome to Joyful Takis. Larkum Sugano, Elaru, happy hite, safe hite, Rikino, Jarikino. Apo number of Vaina, Visheshingal Kana, and Elaru Kathi Rikarikale. My sur Visheshingal Kaisha, Okaningal Kando, Nijarikino, and Larkista Pato Nijarikino. Upon good than a Parnu or Pikimilato. Apa Vetista, my Vaina, and Visheshingal Kaisha, Okanamku and Dalo. Vainatle Kulea, three lana. A povainat levidia poiva the yampare. Namala larum naren lalet and a naren cinema and it on Dawale. But naren cinema, eight and goodle number kilkum with stala pear and mull and gully. A po pet and the vainat like a poana, bibinch and a little poana. A pea stala pear would a kate and a pet and buying excitement. I know any kim shedal and young a kellarcum. Karanum as in a way would a kate to verge. Uh, we can't get a car and agree to the salad at top. Upon an ass, the alone or a kate, a pretty yankel lap of manga excitement, and the women gently wait like a woman. Upon the Mulan Kuli Panjaitile, Patani Coop and the Varina Stalatana, Namana Bibinjat Navid, Amote Kana, Namal Pokon, Dirikin another. Nala Upon Namada, Bivinj and the Wheat Lake of Picon de Ricana. Almost in Anum, Shidon, Machasnum, Sharon, Oka, tired, I don't know, a train drive boom, carrying locaita, Pengan, Ilunetia, Madin, Olari, Wheat Lethia, Madin, Olari, the Ladin, and Pocon to another. Upon Baki, she singer, Avadachin it. Rathri, Athre, I don't name young and correct. I chill Miss Sedu, Ningle, Karni, Canum Patilla. A poor anyway, Namada Bibin Jetnum, wife, work, and young like Katha, wedding in a waity, the Rikanakan, or bodily eat tile. A poor e Bibin Jet and a weird or a stalam, Patanicup and the stalam, Mulanguli Panchaitilla, Pulpuli, Pericalu, Rodilanata. Upon Manohra, my Uricharia, Gramma Pradeshan Polaru Stalamani, Patani Cooper, Ella Tartalla Alcar under Jolke Vuna Renda, Christian Vuna Renda, and an Ella type of Alcar in the Amsik in the Pradeshana, Pinna Kurimolagin a periator Stalangudian. Anyway, the Kiana Patani Coop in the Prate, the Alvali Mulan Kuli Panjaito, I demand the Patrika Kores, Talangalunda, Udibada Prate, the Gulan Kaichel, or La Kores, Talangalunda, Bibincheta, the Parnas around the Parnatenda. Apada Namula Bibinchet and David Lake at Angle Bibin Jet and the Wheat Lethi, Angle Larim Athesian Alla Sheen on Darno, Vashap and Darno, or a Kamarno Darno, Panganella, feeling suiting in Ojimi Chirikarno. Upon Kodal Vedos and Yankana, Chen the Tedaka Matila, Pellari on the Parisha Petto, Bibin Jet and a main name, she wife in a pin a wife in the sister on Darna Pavarella on the Parisha Petter, and did a kiddle of food decacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac
അത്യാവശ്യം നന്നായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മൈസൂർ ട്രിപ്പ് കിട്ടിക്കനായിരുന്നു എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് വീക്ക്നെസ് ആയതുകൊണ്ടും എന്തോ നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്താലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തോണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ എപ്പോഴും വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഗുരുചേട്ടൻ അല്ലല്ല അത് വളരെ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുരുചേട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് എട്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഗുരുചേട്ടനായിട്ട് മൈസൂർ കൊറേ നേരായിട്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർഭയാ എന്തോടി വന്ന സൈക്ലോൺ വന്നത് തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു ഇരുപത്തി മഴയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ കാട് കാണാൻ പോവാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഓട്ടോ വന്നു ബിബിൻ ചേട്ടൻ ഇതാ ഓട്ടോ വിളിക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വെട്ടത്തൂരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറി അതായത് പട്ടാണിക്കൂപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറി പാതിരി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓട്ടോ ചേട്ടനാക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ പോകാൻ പോകുന്ന വെട്ടത്തൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പോയാലോ ാണ് ഇപ്പൊ ഓട്ടോയില് കാടിന്റെ ബോർഡറില് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പോവാൻ പറ്റുന്ന കാട് അങ്ങനെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് പോവാൻ വലിയ കാട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും പോവാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ ഓട്ടോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാതിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും അച്ചസനും ശീതളും കൂടി ഓട്ടോയിലാണ് പോയത് ബിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ശരൺ മുന്നിൽ ബൈക്കിൽ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ ഞാനും അച്ചസനും ശീതളും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആട്ടോ ഓട്ടോയിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സും ഓട്ടോയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യാത്രകളും കുറവായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഓട്ടോയിൽ കയറിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെതാ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ പാതിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി കാടിൻ്റെ ബോർഡർ ആട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് കാട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെട്ടത്തൂർ കാട്ടിലേക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം ഇതാ ഓട്ടോ ചേട്ടൻ നമ്മളെ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കാട്ടിലേക്കുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ കാടിനുള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാം ബിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ബാബു ചേട്ടൻ അപ്പം നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന കാടിന്റെ തുടക്കം ദാ ഈ കാട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ ഫെൻസ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫെൻസിങ് ഉണ്ട് ദൈവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിന് ആന വന്ന് ആന കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നല്ല ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ കുഴിയാണ് ോട്ടേക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്ന കട നമ്മള് നടന്ന് നടന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് പോവാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വഴി കാണിക്കാൻ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബാബു ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിബിൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ബാക്കിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണോ ആനുണ്ട് 
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കുറേ ഒരു ഒരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള പൂക്കള് നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ കണ്ടതാണ് അതെ രണ്ട് പിള്ളേര് ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മരം വെട്ടി കിട്ടാലും അപ്പോൾ കാട്ടിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആനയും മാനിനെയും അങ്ങനെ കുറേ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ബിബിൻ ചേട്ടനും ബാബു ചേട്ടനും ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്വയം ട്രോളി ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് കുറേ ചേട്ടന്മാർ കാണിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരാണ് അപ്പം ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിയും ഉണ്ടായി കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആയിരുന്നു ആ അങ്ങനെ കാട്ടിനുള്ളിൽ വന്ന കാട്ടാനയൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് ചേട്ടന്മാർ നിന്ന് സ്പോട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുക കേട്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ചും കൊണ്ട് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ടാർസിൻ്റെയും ആ ഉള്ളിയുടെ വണ്ടി നല്ലൊരു എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതിന്റെ ക്ഷീണം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തീർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ റൂട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ആനക്കൂട്ട് ഇറങ്ങിയത് നോക്കി നിൽക്കാണ് ദേഹിയ ബാക്കിൽ അവര് അവര് കണ്ടു അല്ലേ അതാണ് അവരെങ്ങനെ നിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാ എവിടെങ്കിലൊക്കെയാണ് അഡ്വഞ്ചർ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊടും കാട്ടിലൂടെ വന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നെന്താവും എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇതാ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് മുന്നെയാണ് ആന ചേട്ടന്മാർ നടന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയത് ഞങ്ങളിതാ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചേട്ടന്മാർ പോയതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളും മറിച്ചിട്ട മരവും ചെടികളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാബു ചേട്ടനും വിവി ചേട്ടനോട് നമ്മളത് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട് കുമാരങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ മാറി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് എന്നാലും പൂർവാധികം ധൈര്യത്തോടെ എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ ഞാനും ശീതളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുള്ള കിളികളുടെ ശബ്ദം അപ്പുറത്ത് ഒരു പുഴയുണ്ട് അപ്പം പുഴയിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം നല്ല കാറ്റ് ബട്ട് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ായി പക്ഷെ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു ഈ കാട്ടിനകത്ത് ട്രൈബൽ ആൾക്കാര് താമസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടി നമ്മുടെ ബാബു ചേട്ടൻ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചിരുന്ന ബാബു ചേട്ടൻ നമ്മള് കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് പോവാനുള്ള അപ്പം ഇതായി ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ഈ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം ആന പാസ് ചെയ്ത് പോയതിന്റെ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈബൽ ആദിവാസി കോളനിയിലേക്ക് പോവാണ് ഷാരനും ബാബു ചേട്ടനും ആദ്യമേ നടന്നു പോയി ബിബിൻ ചേട്ടൻ ബിജോ ചേട്ടൻ എന്താ അവിടുന്ന് നടന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് താഴേക്ക് പോവാണ് ഇതുവരെ ആന അങ്ങ് ദൂരെ പാസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടു രണ്ട് മാനിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ 
കബനിപ്പുഴയോടും കാടിനോടും ഏറെ അടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ വെട്ടത്തൂര് അപ്പോൾ ഈ കബനിപ്പുഴയുടെ ഒരു വശത്താണ് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാട്ടുനായിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കബനിപ്പുഴയുടെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക ബോർഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ കാട്ടുനായിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അവരുടെ ആ ഒരു ട്രൈബൽ കോളനിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാട്ടുനായക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഊരിലേക്കുള്ള വഴി അവരുടെ ആ ഊരിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വഴി ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നല്ല വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എൻട്രൻസ് അല്ലേ സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലെ എൻട്രൻസ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് വലിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ കർണാടകത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നവരാണ് ഈ കാട്ടുനായക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ആദിവാസികൾ അപ്പം ഇവർ പൂർണ്ണമായും കാട്ടു വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കാടിനോട് ചേർന്ന് അത്ര അടുത്ത് ചേർന്ന് കാടുമായിട്ട് ഇടകി ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാട്ടോ ഇവർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് കന്നഡയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഷ ഇവർക്കുള്ളത് കൃഷി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു പക്ക ആദിവാസി ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ രീതികളാണെങ്കിലും ജീവിത രീതിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ആദിവാസി നമ്മൾ ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഒരു വെട്ടത്തൂരിൻ്റെയും പുഴയുടെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ട്രീ ഹട്ട് പോലെയുണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ളത് കാണുന്നതാണ് ആക്ച്വലി കർണാടക ബോർഡർ ആണ് ഈ ഊരിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ വീടുകളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാ എല്ലാ വീടുകളും മൺകട്ടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പശു ആടുകൾ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വഴി ഈ ഊരെന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഈ വീടുകളും കൃഷിയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു അവരുടെ ഊര് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഈ സ്ഥലം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഈ വഴി അവസാനിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉൾക്കാടാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കബനി പുഴയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരത്തൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം കബനി പുഴ കാണാൻ വേണ്ടി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഈ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കബനി പുഴ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഒരു ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ് ഒരു പി വി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ വീടുകളെല്ലാം പണിതേക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കിൽ കാണാം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പണിത റോഡാണ് ഇപ്പം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പുഴ ഒഴുകുന്നതിന്റെ നല്ല വോയിസ് ഉണ്ട് നല്ല വോയിസ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി വഴി ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി ഏകദേശം ഇവിടെ എന്റ് ചെയ്യുവാണ് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് പുഴ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് വഴി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വണ്ടി വരാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ അവർക്കൊരു റോഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവരുടെ ആ ഒരു ആദിവാസി കോളനിയുടെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ വഴി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ബട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ സൂപ്പറാണ് കബനി പുഴ ഇങ്ങനെ നല്ല വോയിസ് ആണ് അതെ ഇവിടെ താഴെ 
പിള്ളേർ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ആക്ച്വലി വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ നടക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് പോലെ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതാ നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലൊരു സ്വീസ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട് സോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ആ ടൂറിലൊക്കെ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ കടത്തും ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മള് തനിയെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയി സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് 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 കൊണ്ടേയിരിക്ക ഷീതു ശീലിച്ചോ ഇച്ചിരി ഓടുന്നുണ്ട് എന്തിനു വെച്ചാ ഓടുന്ന നമ്മളങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആ വാട്ടർ ഫ്ലോയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം നമ്മളങ്ങനെ കബനിയുടെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ എത്തുകയാണ് സോ സൂപ്പർ നല്ല ശരിക്കും ആ സൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടത് ഡിഗ്രിക്ക് ടൂറിന് പോയപ്പം കൂർഗിൽ കൂർഗിൽ പോയപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഞാൻ പ്ലേസ് ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാടി കളിച്ചായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ അവര് നടന്നു പോവാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോയതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കബനിയുടെ തീരത്തൂടി അപ്പറെ കർണാടകയാണ് വാവട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് വേറൊരു ഫീൽ ഇല്ലേ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം അന്നേരമാണ് ബാബുച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പുഴ കടന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കുറേ പറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കാണാൻ രസമുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുഴ കടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷേ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയുന്നത് കടന്ന് പോവുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഓഫാക്കി ഷീതു കയറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നല്ല തെന്നലുണ്ടായിരുന്നു കല്ലിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ പിടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫാക്കി ഇനി ഈ ക കണ്ട കല്ലുകളൊക്കെ കടന്ന് പുഴ കടന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടീസാണ് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ അപ്പുറം ചെന്നിട്ട് കാണാം Yeah. 
ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാ ബ്ലോഗ് ആ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞാ ബിബിജേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ബിബിജേ ബിബിജേട്ടനും ബാബു ചേട്ടനും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി ബാബു ചേട്ടൻ ഒരു ഹായ് പറ ബാബു ചേട്ടൻ ബോഡി ഗാർഡ് എല്ലാ എല്ലാ ട്രിപ്പർ ആണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വളരെ സാഹസികമായി കബനിപ്പുഴ മുറിച്ച് കടന്ന് ദാ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പാറക്കെട്ടിന് മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ സോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടയേർഡായി ഓരോ മൂലയ്ക്ക് പോയി സ്ഥാനം പിടിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും തുടങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനേ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം നല്ല കാറ്റും ആ പുഴയുടെ സൗണ്ടും വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ സ്ലിപ്പ് ആവും പിന്നെ ഫോൺ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കാതിരുന്നതാ ഇത് ആക്ച്വലി അവരെന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ട്രാവൽ ഡിസ്കഷനിൽ നടക്കുകയാണ് എല്ലാരും അത്യാവശ്യം തളർന്നു തോന്നുന്നു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും അധികം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭവിച്ചേട്ടൻ നല്ലൊരു ഗൈഡാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാടിന്റെ വഴികളെല്ലാം ഭവിച്ചേട്ടൻ അറിയാം ഇവിടേക്ക് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ഇപ്പുറത്തെ വഴിക്കൂടെ വേറൊരു വഴിക്കൂടെയാണ് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ കബനി പുഴയുടെ നടുക്കാണ് ആണ് നിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പാറക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് നിക്കുകയാണ് അത്രയും പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ല നേരത്തെ ഞാനും ബിബിൻചാറിനും കൂടെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ ബിബിൻചാറിന് അതിന്റെ കുറെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുവായിരുന്നു നേരത്തെ എവിടെയൊക്കെ പോയത് പോയ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിയൊറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിമാചല ജമ്മു ശ്രീനഗറൊക്കെ പോയതിന്റെ ഒത്തിരി നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നു എത്തുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ബാബുചേട്ടൻ വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വിവിഞ്ചേട്ടനായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനും നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതാണ് ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നടന്നേണ്ടിയാ തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു ചൂട് ആയത് ആയിരിക്കുന്നത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വെള്ളമാണെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മൊത്തത്തിൽ ചാടാനുള്ള സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെ വന്നത് അത് മതിയായ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇറങ്ങും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും അല്ല ഷീതു ഷീതു ഇവിടെ ഫോൺ ആയിട്ടൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് ഷീതു അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി ഞങ്ങൾ ആ പാറപ്പുറത്ത് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നേരം ഇരുന്നു സമയം പോയതേ സത്യം പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പാറക്കെട്ടൊക്കെ കടന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ആ കോളനിയുടെ താഴെ പുഴയുടെ വശത്തായിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് നേരം നിന്നു അപ്പം വിപിൻചേട്ടൻ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കടന്ന് നടുക്കൊരു ചെറിയൊരു തുരുത്ത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് ആമസോൺ ഞങ്ങൾ റെഡി അപ്പം ഞാനും ശീതളും ഷാരനും ബിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കമ്പൊക്കെ കുത്തി ഒഴുക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടെ പേടിച്ച് വിറച്ച് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുഴ കടന്ന് ആ നടുക്ക് തുരത്തിൽ പോയി വീഴുവോ തെന്നി കാല് തെന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കടിക്കുമോ എന്ന് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ കുഴികൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വീണ് പോകുന്നൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യം 
ബിബിൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല കൂടെ പോര് ഒന്നും ഒരു കാര്യവും പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ പോന്നാൽ മതി ഞാനില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ച് വെള്ളത്തിലൂടെ ആ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ആ തുരുത്തിലെത്തി അച്ചൻ വന്നില്ല അച്ചന് കുറേ കോളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പം അച്ചൻ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കരയ്ക്ക് നിന്ന് കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരമ്മൂമ്മയും ഒരപ്പൂപ്പനും ആണ് രണ്ട് വടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വളരെ ദുർഘടമായ പാതകളിലൂടെയാണ് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് തീരെ ഒട്ടും വയ്യ എന്ന് തോന്നുന്നു വടി കുത്തി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിക്കടാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാവിച്ചേട്ടൻ പോയ അമ്മൂമ്മ വടിയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കേറിയിരിക്കുകയാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബിബിൻ ചേട്ടൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാബുചേട്ടൻ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാബുചേട്ടൻ പറന്ന് പറന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊറേ നടന്നു സെൻട്രി പോയി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സന്തോഷവും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ആ നല്ല വെള്ളത്തെളി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കുറെ നേരം നടന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് കബനി വഴി ഞങ്ങൾ യാത്ര ഞങ്ങൾ കബനിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കാട്ടുനായക്ക കോളനിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും കയറുകയാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് വേറെ ശരിക്കും കാട്ടിലൂടെ തന്നെ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സേഫ് അല്ല സോ ഞങ്ങൾ തളർന്നു ശരിക്കും അത്യാവശ്യം വിഷപ്പിൻ്റെ വിളിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു സാഹസികമായ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് സാഹസികമായ യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ കബനി പുഴയോടും ഈ ഊരിനോടും ഒക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഭയങ്കര മിസ് ഇപ്പോഴേ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയ പാതിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് കാടിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്തൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കുളമാണിത് കാടിനുള്ളിൽ ഒരു കുളം പോലെയാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് ആനകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ആനക്കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആന വരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കഥയൊക്കെ ബാബുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതൊക്കെ കേട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടപ്പ് തുടങ്ങി നടന്ന് നടന്ന് സത്യം പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു വഴിക്കായി അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങളപ്പം പാതിരി ഞങ്ങളെ ഓട്ടോ കൊണ്ട് ഇറക്കിയ സ്ഥലമില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ബാബുചേട്ടൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ബാബുചേട്ടൻ്റെ വീണ്ടും അവിടെ പോയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ വേണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബിബിൻചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ 
നമുക്ക് ബാബുചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോവാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാബു ചേട്ടൻ്റെ വീട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആ തണുത്ത വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷാരൻ ബിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയുമായിട്ട് പോയേക്കാണ് അപ്പം ഷീതു ഓൾറെഡി ബാബു ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്ഷീണിച്ച് അവശ്യമായിട്ട് സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി അപ്പം ബാബു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ ആടും പശുവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആടിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു രസമുള്ള ആടുകളൊക്കെ ആടിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇതാ ഞാനും ശീതലിൻ്റെ കൂടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കുറച്ചേ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പനാണ് നമ്മുടെ ബാബു ചേട്ടൻ്റെ പട്ടി വന്നത് വെറൈറ്റി പേരൊക്കെ കേട്ടോ ഫുക്രു നല്ല രസമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ബാബു ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ബാബു ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ബിബിൻ ചേട്ടൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു അമ്പ് പോലൊരു സംഭവമാണ് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് മാങ്ങ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എറിഞ്ഞിടാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം കേട്ടോ എന്താ പേരെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിവേ അപ്പം അതെടുത്ത് ബിബിൻ ചേട്ടൻ കുറേ പരീക്ഷണം നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു ഷാൽ ട്രൈ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറേ നോക്കി വൻ കോമഡി ആയിരുന്നു ദുരന്തം ഓരോ കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് വലിച്ച് വിടുമ്പോഴും എല്ലാം തിരിച്ചടിക്കുക അപ്പുറത്തൊരു വീടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ അടിച്ചു ഗ്ലാസ്സിൽ പോയി അടിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന് കല്ലെല്ലാം തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു വൻ കോമഡിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വാശിപൂർവ്വം അച്ചൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം ഓക്കെ ആക്കി ശരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു ബിബിൻ ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്തായാലും നല്ല രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ കാഴ്ചയിൽ ഇന്നലെ കാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ല ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി രണ്ടു മണി എന്തോ ആയി കാരണം ലേറ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം കാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാനുള്ള സമയം ഞങ്ങളൊരു സമയം വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാട്ടിൽ ബാബുചേൻ്റെ അവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം നേരെ ബിബിൻചേൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഫ്രഷ് ആയി റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്ര ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോകുന്നു ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയോളം എടുത്ത് ഇവിടെ എത്തി അതുകൂടാതെ ഷാരണും അവരുടെ കാറിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അവർക്കും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ എത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എത്തണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കിയത് ഞങ്ങളെ ആക്കിയിട്ട് അവരും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ അപ്പൊ അത് പറയട്ടെ വീറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായ മൈസൂർ വയനാട് യാത്ര മൈസൂർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോകുന്ന തീരുമാനിച്ച് പോയതാണ് പക്ഷെ വയനാട് കയറി വന്നത് വളരെ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിലാകെ മൈസൂര് പോകണം ശീതന്റെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം നേരെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം ഇതായിരുന്നു ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാനിങ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് പ്ലാൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയതും നമ്മുടെ മൈസൂർ പോകുന്നതും തിരിച്ചു മൈസൂര് കോളേജിലല്ല നമ്മൾ പാലസിലെ ചാമുണ്ടിയൊക്കെ പോയതൊക്കെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ 
ഫ്രണ്ട്ലിയായിരുന്നു <laughs> ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന ലൈഫിൽ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറെ മെമ്മറീസ് ആണ് ബിബിൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് സോ ബിബിൻ ചേട്ട ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവും എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിന് ഞങ്ങളെങ്ങും പോകണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ജസ്റ്റ് നൈറ്റ് വീട്ടിൽ വിവിചേട്ട ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് സ്റ്റേ അടിച്ച് രാവിലെ തിരിച്ചു പോരണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ലേറ്റായി അപ്പൊ എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം വിവിചേട്ട പറഞ്ഞു അന്ന നമുക്ക് കാട് കാണാൻ പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അന്ന വാ പോയേക്കാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയതാണ് ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഏരിയയില് ബിബിൻ ചേട്ടന്റെ വീടിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കാണാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണ് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഇനി ഒരു സമയം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആ ഒരു ഏരിയ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോകണമെന്ന് ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹത്തോട് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ചേച്ചിയും വിമചേട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ കിട്ടിയുള്ള ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ചിക്കനും മീനും ചോറും തോരനും എല്ലാം വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല നല്ല രുചിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെന്താ പിന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലൊരു കാടിന് സൗന്ദര്യവും ഞങ്ങളെ <laughs> 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 ഇവിടുന്ന് മൈസൂര് പോകുമ്പോഴേ തന്നെ ആനയൊക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പോയത് മൊത്തം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൈസൂര് കാട്ടില്ല ആ മറ്റേ മുട്ടങ്ങ കാട്ടിലൂടെ പോകാൻ നേരത്തെ ഒന്നും കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഒന്നിൽ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പയ്യ കാട്ടിലേക്ക് ഭവിച്ചാന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ബിരിഞ്ഞാന്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ആദിവാസി ട്രൈബൽ ഏരിയ അല്ലേ അതും ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കുറെ പറഞ്ഞു വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്പോ ഷാരനും ശീതളും എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരോട് ഒരുമിച്ച് ഒരു എൻഡിങ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം നാല് പേരോട് ഒരുമിച്ച് എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊട്ടും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് ബട്ട് അവരും അവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഓൾവേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചങ്കും കരലുമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും എന്തിനും ഏതിനും ഉള്ള രണ്ട് പേരാണ് സോ അപ്പൊ അവരെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു അവര് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളും എല്ലാം കാണുക കൂടാതെ ഈ ഒരു മൈസൂർ വയനാട് ട്രിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ഒന്നും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ ആദ്യ ചെ ആദ്യത്തെ മൈസൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയുന്നത് ആ മൈസൂരിന്റെ കാര്യപ്പെട്ട കുറെ സജഷൻസും കമൻസും അങ്ങനെ ചെയ്ത നല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വെറുപ്പിക്കാതെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇച്ചിരി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല തുടക്കമാണല്ലോ ഇനി ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്ക
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ട് വേണം ബാക്കി നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ട്രിപ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അയ്യോ അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചാനൽ കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ മറക്കരുത് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും 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 ഞങ്ങൾ വരും അല്ലേ അതുവരെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശീതളിന്റെയും ശാരന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയും വക